सबसे बड़ी क्वेरी विच आई हेयर एवरी सिंगल डे इज मैम नाउ इज देर टाइम इनफ ये देर इज इनफ टाइम even if you start right now you can easily crack the neat examination so let me tell you what you have to do in the next 7 or 8 months i will first start from paper kahan se aayega paper kis type ka aayega because sunday ko main aap logo ke liye special pull up kar rahi hu that means a 100 day strategy to complete your syllabus till december but now i will tell you ki agar aapne aaj se bhi mehnat karna shuru kiya hai right now also if you are starting and if you are giving your 100% you can crack this examination let me tell you right now So, क्या करें कहां से शुरू करें कैसे पढ़े जस्ट गिव मी टेन मिनट्स आई विल आंसर ईच एंड एवरी कंसर्न ऑफ योर सबसे पहले पेपर की टफनेस लेवल कैसी होगी और पेपर कहां से आएगा इस पे बात करते हैं तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर विल द पेपर कम अगर आप बात करेंगे नीट 2024 की इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली बेस्ड ऑन हाउ द नीट 2020, 2021, 22 ट्वेंटी 23 पेपर हैज बीन That means जो deviation है from the NCERT, it is going to be absolutely negligible. It is going to be a paper which is going to be made from NCERT. So have it in writing that the cut off this year is going to be very very high. It is going to be a pure NCERT based paper. Therefore, reading NCERT, understanding NCERT. Understanding the in between lines of the NCERT, just keep it say conceptual understanding becomes very difficult, right? Or important, बहुत है कि आपको एक-एक concept detail में पता हो, because उसके बिना score करना is going to be absolutely nearly impossible, right? So let us come to the NEET 2024 and let me tell you about bio कि यह paper जो है pattern कैसा होगा. पैटर्न एग्जैक्टली exactly वैसा होगा बच्चों जैसा पिछले तीन चार साल में हुआ है दैट मींस द पैटर्न इज गोइंग टू बी एक सब्जेक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी लेंदी राइट सो दैट यू नो इजी होने के बावजूद भी बाकी दो सब्जेक्ट्स यू समटाइम्स गेट इंटिमिडेटेड तो एक तो आपका कोई एक सब्जेक्ट लेंदी होगा कंफ्यूजिंग हो सकता है जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस जैसे आपने लास्ट ईयर देखा है इज नॉट वाले ट्रू फॉल्स वाले कितने ज्यादा क्वेश्चंस थे पैटर्न आपका टोटली एनसीआरटी बेस्ड होगा इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायो में तो ये हंड्रेड परसेंट बायो एनसीआरटी बेस्ड होगा अगर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें पैटर्न की बताऊं तो वो ये होंगी दैट द बिगेस्ट थिंग इज they might give you options which are very very confusing and close to each other and they might pick up questions which are based on the concepts which have been given in ncert if not the direct lines of ncert so pattern bhai hoga jo unhone thoda thoda paradigm shift kar diya out of ncert kuch bhi aane ka chance is not negligible it is zero so out of ncert kuch bhi aane ka total zero chance hai absolutely zero chance paper thoda lengthy ho sakte hai koi ek cheez mein aapko zyada time lagega so that time management and giving a lot of mock test becomes very very important i hope aapne vedanta ki test series join kar li hai ऑप्शंस आपके ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्वेश्चंस को कंफ्यूजिंग बना सकते हैं बाय यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू नॉट करके एंड द पेपर इज गोइंग टू बी हंड्रेड परसेंट बेस्ड आउट ऑफ योर एनसीआरटी सो द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ एनसीआरटी इन लाइन ऑफ एनसीआरटी द डायग्राम ऑफ एनसीआरटी एग्जाम्पलर्स ऑफ एनसीआरटी it is also in physics and chemistry the questions are going to directly be coming from the solved examples and the back exercises of ncert so both the solved examples and back exercises of ncert becomes very very important right aapke solved examples mein se question aayega aapki back exercises mein se question aayega aapke graphs mein se question aayega aapka points to ponder mein se question aayega inorganic aapki 100% in fact organic also ncert based aayegi agar ncert ho gayi hai iske ilawa you just have to do 5 to 8 years pyqs inko aap as mock test dijiye but please अगर अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो यू वर्ड अबाउट टाइम डू नॉट वरी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड बिकॉज द पेपर इज गोइंग टू बी बेस्ड आउट ऑफ ओनली एंड ओनली एनसीआरटी सो प्लीज इस पे फोकस कीजिए लेट मी शो यू सम प्रूफ बीट फिजिक्स बीट केमिस्ट्री बीट बायो द पेपर फॉर द पास्ट फोर इयर्स कंसिस्टेंटली सिर्फ एनसीआरटी पर स्टिक करके ही बनाया गया है यू कैन सी दिस 
प्योर राइट ये देखिए डेफिनेशन उठा उठाकर प्योर फॉर्म ऑफ एनसीआरटी पर दिस इज वॉट आई मेंट बाई टाइम कंज्यूमिंग पेपर जो इस साल भी उन्होंने किया था देखिए ये क्या करेंगे इस साल भी वॉट इज देयर मोदस ऑपरेंडी कैसे करेंगे ये काम सो देयर मोदस ऑपरेंडा इज गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू कन्वर्ट डेफिनेशन इन टू ट्रू एंड फॉल्स दे आर गोइंग टू कन्वर्ट स्टेटमेंट येस इन टू मैच दी फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये मैच द फॉलोइंग जो होते हैं इसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है ये थोड़े से लेंदी होते हैं दिस इज लेंदी होने की वजह से टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी एग्जाम में कई बार स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है दिस इज देयर वे so these are direct statements of ncert in direct statements ko definitions ko direct statement par unhone match the following statements ko ye fill in the blanks mein convert kar sakte hain so that they become little more confusing aisa abhi tak nahi kiya multiple correct options jinko hot type ke question kehte hain this is also something that they can do right higher order thinking skills wale questions multiple right wale questions सो so प्लीज यही तरीका है पेपर को लेंदी बनाने का सो यू शुड बी सो थरो विद योर एनसीआरटी दैट आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन कहां से आया है कैसे आया है सो दैट यू आर इमीजिएटली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज फोकस कीजिए ऑन द एनसीआरटी इट सेल्फ बिकॉज क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे अगेन वन मोर एग्जाम्पल जहां पर स्टेटमेंट्स को लाइन्स को सुकस इंटेरिकस गॉबलेट सेल्स म्यूकस इंट्रेंसिक फैक्टर सो वॉट एवर इज द थियोरी ऑफ एनसीआरटी सेम थियोरी जैसे मैंने बोला था आपको एनसीआरटी के कॉन्सेप्ट पे एनसीआरटी की थियोरी पर डोंट थिंक दे विल गिव यू डायरेक्ट लाइन्स ऑफ एनसीआरटी राइट जब मैं डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीआरटी बोल रही हूं इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल वन लाइन क्वेश्चन होगा the lines have been converted to match the following the lines will be converted to assertion and reason the lines will be converted to more than one correct option write everybody more than one correct the lines are going to be converted to fill the blanks so this is the way to move forward please remember that everything is theoretically given तो जो एनसीआरटी की लाइंस हैं, जो एनसीआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए सो so दैट आपका टाइम टू सॉल्व डिक्रीजेस दिस इज द रीजन व्हाई मल्टीपल टाइम्स रीडिंग एनसीआरटी बिकम्स क्रिटिकल बिकम्स क्रूशियल ताकि आपका टाइम टू सॉल्व सो दैट जो कोई अगर आउट ऑफ यू नो आपके आपको इतने अच्छे से नहीं आता उस टाइप के न्यूमेरिकल आए हैं दैट ऑल्सो यू आर एबल टू रियली सिट गिव योर फाइव हंड्रेड परसेंट एंड सॉल्व दिस इज द बॉटम लाइन राइट अगेन देखिए दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीआरटी सो जब हम एनसीआरटी लाइन क्वेश्चन कहेंगे जब हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन एनसीआरटी से आएंगे इसका यह मतलब नहीं कि उठ के सिंपल क्वेश्चन आ गए उसका यह मतलब है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए आपको एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए सो so दैट ये जो लाइन्स है जब ये एमसीक्यू में कन्वर्ट हो एज एसर्शन रीजन एज मैच द फॉलोइंग यू आर एबल टू सॉल्व देम दिस इज द मीनिंग ऑफ इट राइट दैट इज वाई मैं हमेशा कहती हूं आई थिंग इट इन सो मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ रिविजन ऑफ दैट वन बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको ये चीज बाय हार्ट हो जाए सो दैट वंस इट कम्स लाइक दिस यू आर एबल टू सॉल्व इट बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग you really have to solve it in less time so that you are really able to do well in the examination ye sabse important cheez hai again dekho kaise in logon ne ncert ke hi diagram ko bhi match the following mein convert kar diya hai aur wahi thesis hai jo main shuru se bata rahi hu that what are they going to do they are going to make sure ki aapko ta, aapko solve karne mein time lag jaye paper easy hoga but when you will take some more time in solving you will get stressed and when you get stressed about it that is the time that aap galti karoge beta and that galti is going to cost you because negative marks ho jayenge cut off high chali jayegi so the summary is you read your ncert solve questions make questions and most importantly attempt test vedantu ka ek bahut sasta test series mein lekar aa rahi hu 
just stay tuned to the channel i will talk about the test series and most important revise so that jab exam mein wo twist karke bhi question aaye aapka confidence ho aapko pata hai maine bahut baar padha and you are easily quickly able to solve this particular question so practicing multiple times revising multiple times practicing is very 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 important right buy the book because is pe maine ncert ke questions banaye hain don't forget to like share subscribe ye easily available amazon pe mtg ki publication and pure ncert line hai right agar aap dekhoge hamare batches hain veer 11th maine promise kiya hai aap logon ko agle 1.5 mahine mein main aapka syllabus khatam kara dungi aur 1.5 mahina 15 din mein right by the ma team lectures ek sath le rahi hu 11th ka 12th ka aur droppers ka so aapka plant physiology chal raha hai aapka animal physiology chal raha hai aapka 12th ka syllabus chal raha hai by first week of october your syllabus is going to be over diwali se pehle maine aapko promise kiya hai i am going to be doing at least 10 mock tests with you so you imagine yaar wo batches hain सुबह इनफैक्ट अगर आपने सुबह का बैच नहीं लगाना ड्रॉपर्स आजकल मैंने तीन बजे कर दिया तीन से सात साढ़े सात आठ बजे के बीच में सारे बायो के बैचेस आपके खत्म हो जाते हैं जस्ट सिट एंड स्टडी राइट सो बैचेस में एनसीआरटी की लाइंस कराई जाती है क्विजेस होती है डेली प्रैक्टिस पेपर आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं वन टू वन काउंसिलिंग आई टेल यू की मैं सारे क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगी जस्ट गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम सो डोंट फॉर गेट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब अटेंड द लेक्चर्स डेली so that aapka syllabus october tak khatam ho aapka confidence bade and you are really able to do well so develop this new mindset towards ncert that that alone will solve all your problems right take care bye bye telegram zaroor join kar lijiye so that you don't miss the live interactions you don't miss the daily practice paper ncert highlights and don't forget to like share subscribe take care everyone bye bye